மேடையில் இருக்கும் திரையுலக பெரியவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை துறை சார்ந்த அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போவேன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு உணர்வுகள் எங்கேயுமே இருக்காது பட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பல படங்களுக்கு பத்திரிகையாளர் பணியாற்றிய செல்வம் அப்படின்னு நிற்கும்போது அவருக்குள்ளே இல்லாமல் ஒரு பதட்டம் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போது அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பொடிசர்ஸு இதை போட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து நம்ம கே இது என்ன ஆகும் இப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் எப்படி இருக்கும் பட் எத்தனையோ படத்துக்கு வந்து சில ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த பதட்டம் இருந்திருக்காது ஆனால் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக நினைக்க இந்த இங்கே நிற்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சங்கட்டமான ஒரு மனநிலை எனக்கு இருந்தது வந்துட்டு ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் என்பது எல்லாம் நான் பல மேடையில் நான் சொல்லுவேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து ஒரு கன்சியூவ் பேபியை வகுத்தில் சமைக்கக்கூடிய ஒரு தாய் மாதிரி கடைசி வரைக்கும் எல்லா அதில் ட்ராவல் பண்ண எல்லாருமே போயிடுவாங்க இப்போ சொன்னார் பாருங்க வந்துட்டு அவங்க வரல இவங்க வரல சார் எல்லாருமே அவங்க பண்ணிட்டு நீ கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த சீனிங்க படம் வெளியே வந்தால் தான் செல்வோம் அதுதான் அவரோட குழந்த இன்றைக்கி வெளியிருந்து பத்து பேர் பேசலாம் இது நாளைக்கு மாபெரும் வெட்டி அடையலாம் வெட்டி அடைஞ்சக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெர்சன் அதில் ஒர்க் பண்ணு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அதற்கெல்லாம் அங்கீகாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளர் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து அதை டைரக்டர் சொன்னான்னு சொன்னார் இனிமேல் வந்து ஒவ்வொரு படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்களும் சரி டெக்னீஷியும் சரி அந்த படத்தின் ப்ரொமோஷன்ஸு கண்டிப்பாக வாங்க ஏன்னா நீங்கள் பணம் கொடுத்து தான் உங்களை நடிக்க கொடுத்து இல்லை மாஸ்டர் அவங்களை பணம் கொடுத்து பண்ணுறது அவங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்களே ப்ரொமோஷன்ஸ் வரலன்னா நாங்கள் எதுக்கு உங்களை வச்சு நாங்கள் படம் எடுக்கணும் ஸோ வாழ்க்கையை வந்து தன்னை தானே ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து பழகிதான் அடமானம் வச்சு சார் சொந்த விற்று அதை விற்று கொண்டாடி தாலியை விற்று சொல்றதுக்கு இல்லை நீங்கள் சொல்றாரு வந்துட்டு அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கேங்கிறாரு வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்போ அந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இத்தனை பேர் ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் வர்றாங்க அந்த படத்தில் பணியாட்டு எல்லாரும் வந்தாதான் சார் அந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அவரால் ஒரு ஆல்பம் எடுத்திருக்காரா இல்லை கோல்கேட் டூத் பேஸ் விளம்பரம் பண்ணியிருக்காரா உங்களுக்கு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு சார் உங்களுக்கு அதனால் இதற்கு கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் அவருக்கு எந்த நேரத்திலும் உதவியாக இருக்கும் என்று கொள்கிறேன் இனி அடுத்த ஒரு காலகட்டங்களில் படத்தில் நடிப்பவர்களும் சரி படத்தில் பணியாற்றவர்களும் சரி அந்த படம் விழாங்கும் போது அந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் வர வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அடுத்த கண்டிப்பாக மீட்டிங்கில் பேசி இதற்கு ஒரு முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கொள்கிறேன் அப்புறம் தயாரிப்பாளராக இருக்கிற கே சி சார் ரவி சாருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் செல்வம் வந்து ஒரு பொடிசா இன்னைக்கு இருக்கார் அப்படின்னா பெரும் பங்களிப்பு கொஞ்சம் நஞ்ச பங்களிப்புலாம் பெரிய பங்களிப்பு கொடுத்து இவர் எந்த ஒரு மனநிலை வேதனை இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி அவரும் அந்த ஒரு வேதனையில் தான் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பல சூழ்நிலை வந்து பேசுவார் செல்வ சொல்லுவாப்பில் பட் ரெண்டு பேரும் பல டைமில் மொழி தான் வந்து ஒரு நல்லா வந்திருக்காங்க திரும்ப அந்த படத்தின் மூலமாக வந்து திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு வரணும் வந்திருக்கிறாங்க எத்தனையோ படங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதை மாதிரி வந்து உங்கள் சக தோழான உள்ள செல்வத்துக்கு வந்து உங்களால் முடிந்த சிறிதளவு இன்னும் மீண்டும் உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் செல்வம் மீண்டும் இந்த தொழிலில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாரும் இறனை வேண்டி விடுப்பேன் நன்றி வணக்கம்